。佛华大饭店远近驰名，在台北的彩虹座自助餐有推出限时的法式自助餐，吃到饱，饶舌的各种法式料理，招牌大厨手艺菜，金箔放好放满的点心，带你看完，你会想来吃吗？大家好，我是豆豆。我们现在来到台北这里了啦。然后在我们身旁的这家是福华大饭店。然后最近彩虹座自助餐有推出一个活动，就是你的身份证字号有包含法国的英文字母六个字其中一个，你就可以享有八折优惠价格了。我就想说，我们可以借着这次活动，我们来体验一下法国菜，它给我们感觉会是如何啦，好不好？那等一下，我们一起进去体验看看吧。Go！ 恭喜啊各位，我们现在已经就坐了啦。然后我们今天要特别感谢饭店，他帮我们把这个位置安排在这个四人大沙发、啊。那等一下，我们就去拿点东西回来吃吧。哎、欸，所以一个人可以多拿一盘吗？可以。哦，谢谢。半片胡椒酱，八点。对，呀，对呀。橄榄烩茴香，嗯，白酒烩鱼肺，哇，香橙鸭，法式蔬菜炖肉，呜、哦哦，土罗旺斯炖菜。奶油柠檬、欧芹、烤鲈鱼，哦
，怎么法国现在这么老实？秘制红烧肉，还有空吧？还有三杯鸡，哦吼！你要请用一个鲈鱼汤。嗯，谢谢。哦。谢谢你，老公。其余帕拉德柑橘沙拉，甜菜跟烟鲑鱼，里昂熏肉面包沙拉，哎呦，面包沙拉，南法经典尼斯沙拉。朗格多克章鱼沙拉，<笑>油封鸭胗沙拉，四季豆沙拉，左芥末，油醋之浆。哦 ，Oh my god！ 玛格丽特。OK 啊，各位，那我们现在已经拿完第一回合的东西了，不会是法国菜啊？我们对于它的刻板印象就是盘子够大，然后东西要够熟。<笑>还有说我们来到法式餐厅，我们用他们的沙拉来开胃 ，OK 吧？奇怪，这不就是一般的熏鲑鱼片吗？章、嗯嗯、鱼沙拉。它的章鱼吃起来口感很新鲜，吃起来肉感是清脆的。哦，这个是鸡肉沙拉呢。还、欸、有，我是第一次看到这种沙拉上面会撒花瓣呢。哎、欸，这个感觉还蛮特别的呢。我们同时可以吃到花香味，然后还有水果的甜味。哎、欸，我觉得这口感是不会让人排斥的菜味的。鸭胗沙拉。虽然说这是我第一次吃到这样子搭配，不过我是觉得说以它温润的肉质。还有淡淡的调味来说，这真的是还蛮开胃的呢。
凯撒面包沙拉。那我们来到气势的部分呢？那我们用这个白酒敬你们呐、啊。那接下来我们在吃生鱼片之前呢、啊，我们先把我们的生鱼片好朋友瓦萨比酱油给准备好吧。嗯、各位啊。所以说，它今天这个芥末，它比我们平常吃到的虾场芥末还有颗粒感一点，只不过它也是还蛮接地气的瓦萨比啦。那我们先从旗鱼片吃起来啦。这旗鱼给我感觉是非常的新鲜呐、啊，而且他们处理的手艺我是觉得还蛮不错的，吃起来肉质非常的绵密软嫩呢。尾鱼，我咬下去的时候，它那个尾鱼的肉，它顺着我的牙齿直接化开来。但同是尾鱼，为什么我拿到尾鱼会有两种不一样的色泽表现呢？知道这是怎么回事的人，可以在底下留言告诉我吗？那接下来我们用这个萝卜丝洗洗嘴巴啦。那我不行的，我敢用这个啤酒敬你们呢、啊，喝一口压压惊啊！在台北这个地方啊，我们平常吃到的东西很少有这个味道啊。可是它今天这个三层肉，它竟然吃起来是带有微甜微甜的口感呢。因为我很喜欢它这个调味。这个是菜的部分呢，它不管是口感还是味道，它像极我们在吃披萨的时候那种感觉。炖牛肉，它不会有平常我们吃自助餐。或是说把肺吃到饱那些牛肉会让你觉得不舒服的口感，反而它给我们感觉像是煮透的牛肉般，我们轻轻一咬，它就碎开了。还有它今天现场也有三杯鸡啊。它这个就是适合配啤酒的热炒店口味啊，这个味道非常的台湾呢。还有这边有炒蟹的部分呢。拿点酒来配，会非常的棒啊
这螃蟹的口味真的很重哎，但我还蛮喜欢的呢。还有说吃到这种大蟹棒的部分呢、啊，怎么可以少了我们的螃蟹神器呢？现金红虾。它不会像有些吃到饱的店家，他们所提供的红虾吃起来就是糊糊味，就没有那种新鲜的感觉。今天这家表现，我是觉得还蛮 OK 的呢。现煎小牛排。Oh my god！ 哇！我刚才咬下去，它这个牛肉它口感十分软嫩，而且它旁边附了一大块牛油，我们直接把它咬爆。哦！我们可以试试看这个沾黑胡椒酱的牛小排。鲈鱼汤，它这个汤本身就带有一股鲜味啊。我们把它加上这些调味，是让它有如虎添翼的感觉啊还有说，我刚拿到这道料理的时候，它上面就满满的蒜片呐、啊，所以我们就失心疯了，就多拿一点回来、啊。我跟你讲，新鲜蛋菜这样薄薄的调味，本身就会很好吃，尤其它上面还要加很多的蒜片，这简直是完美啊！鸭肉，螺肉。冷盘蛋菜，奇怪，这冷盘蛋菜怎么反而它表现就有那么点普普的呢？嗯，它这个三点蟹都已经帮我们处理好了呢。蟹棒，冷盘白虾。
，来，那我们这张五味酱试试看呢。我们吃完第一轮的所有东西了，我们再去拿下一轮东西回来吃吧。龙虾浓汤。嗯，我要一个桂鱼软烧卷。嗯，谢谢，猪肺。来我的罗马崩，有葡萄柚汁、西瓜汁。嗯、OK 啊，各位，那我们这回合哦，拿刚刚没有吃到的东西啊，那我们先用这杯西瓜汁，敬你们啊。它就是一个非常经典的台式西瓜汁。接下来是和牛卤烤牛排啦。它这个和牛，我们刚吃下去的时候，它给我们口感可能外表是有一点放到干掉了。可是说它的内部真的是吃起来是软嫩，而且带有脂肪呢。哎、欸，这真的是和牛哎、欸。嗯、鲑鱼软手卷这是我有史以来吃过炸皮最厚的炸鸡了，它整体来说有三分之二都是它的面浆吧？这怎么回事啊？我们这沾这个泰式调味酱试试看呢。和牛寿司。我们不得不说，他今天现场的红肉啊，我觉得他表现都很不错哎。玉子烧。汤，奇怪，它这个汤虽然闻起来有满满的虾味，没错，可是为什么喝起来有一种五味杂陈的感觉？家常鸡汤。那接下来港点部分，我们先吃这个荷叶鸡，油饭和咸蛋黄。
só um ai. <音>粉蒸排骨好了我是觉得说他的港点真的就都有点中规中矩了台湾肉霸本我把那丢丢好了这就是我们喜欢的卤肉饭呢我没看不过可以了那我们吃完第二回合所有东西了那等一下我们就去拿甜点来吃吧你好甜点都请给我一个嗯谢谢挂式巧克力马卡龙巧克力性能条 还是蛮有名的糕点呢，所以你真的都来了，你不都吃吃看吗？他们请夹筷来倒灰。虽然说他今天是主打法式料理吃到饱，不过他今天现场有还蛮多料理部分都是还蛮台湾的。我觉得这样子也不错啊还有平常我们要再多少钱的吃到饱自助餐才可以吃到点心上面有金箔的啊我们今天这一餐费用打完折一千二而已啊他就提供金箔点心给我们的啊厉害了吧还有他这边现场有这种迷你小泡芙啊他今天我们花一千二所吃到点心水准不输给我们吃到那些一千六到一千八的这些手做点心水准啊我是真的觉得说他刚刚放在冰箱里那些点心啊完全是无雷的口感好绵密哦连最后这个不起眼的爱心形状点心上面有金箔了这竟然是草莓慕斯那这个你觉得会是什么东西呢它这竟然是布雷而且它的口感是十分绵密
它的香草荚的味道，我是觉得非常的明显。那不免俗会搭这种芒果酱的，应该就是奶酪了吧？那最后这个双色的东西会不会什么呢？嗯，它这里面竟然是蛋糕味，嚯！我被它外表骗了。福华饭店，真有你的、啊。法式巧克力，我是觉得说吃到这个巧克力就很明显，跟刚刚冰箱里那些点心有很大的差距。不过 OK 啦，洪明吃完所有东西啦，等一下我们就准备去外面做结尾吧。哦。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了，只不过呵呵呵我们昨晚呢、啊，因为回到家已经是十一二点的事情了，所以我们就隔一天，我们再来跟各位分享我们用餐的想法吧。哎、欸，你各位啊，我们这一餐的用餐费用啊，如果我们没有打八折的话，我们这一餐要吃一千五百元呢、欸。哎、欸。如果是你的话，你听到这个价格，还有这些的表现来说，<笑>但回头说，今天因为我们有搭到这个八折的活动，所以我们用一千两百多元，我们就体验到了异国料理风味自助餐吃到饱。而且撇开法式料理不说，它现场的不管是红肉啊、海鲜啊，我觉得它的肉质都是我喜欢的软嫩口感，而且海鲜也都是新鲜的。甚至说，他们不愧是大饭店呐、啊，他们的料理手艺真的就是饭店才会有给你的体验，还有风味啊，尤其是那个莫名其妙的金箔点心。虽然说加的金箔看起来好像高级一点，但是你本身的底子已经够好了，你再加那个真的是，你觉得能加多少分呢、啊？只不过如果你问我说今天要我们这里花一千两百多元回来吃的话，我 OK 吗？我是觉得说非常的 OK 啊，用这个价格能在福华大饭店里面吃到大厨的手艺，而且说食材是新鲜的，整体我们都还蛮喜欢的，尤其是那个台式料理的部分哦，然后带给我们在大台北这个环境的体验来说，其实也 OK 了啦，好不好？那各位看到这边，如果怎么推荐吃到饱餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员活动，超级感谢光人支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。